Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Ja'alana Allah wa iyakum Min ahlil khairi wa sa'ada Fid dini wa dunia wal akhirah Amin Allahumma amin Sahabat beriman dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semua Dan menjadikan kita orang yang beruntung Di dunia maupun di akhirat Amin Allahumma amin Selanjutnya, marilah terlebih dahulu kita bersolawat kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan salat. Sebelum kami lanjut, kami menghimbau kepada teman-teman yang menyaksikan video ini khususnya yang pemula Uh, untuk menonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah teman-teman, ya jadi ada lima waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat di dalamnya. Yang pertama, yaitu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ya, jadi setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Keharuman sholat pada waktu ini. Berlaku bagi orang yang melakukan sholat subuh secara adaan Atau melakukan sholat subuh pada waktunya Ya gambaran contoh kasusnya sebagai berikut Ya jadi anggaplah misalnya ada eh, waktu sholat subuh itu masuk jam, jam 4.30 Jam 4.30 Dan pada jam 5.30 Itu matahari telah terbit Yang juga berarti habisnya waktu salat subuh. Ya, karena kan waktu salat subuh itu min tulul fajri ma lam tatlu isyamsu, mulai daripada terbitnya fajar shodiq sampai sebelum terbitnya matahari. Itulah waktunya salat subuh. Jadi anggaplah misalnya jam uh, 4.30 masuk mulai masuk fajar shodiq, sedangkan waktu terbitnya matahari anggaplah misalnya jam 5.30. Ya, ketika seseorang melakukan sholat pada uh, melakukan sholat subuh pada jam 5 misalnya ya, pada jam 5 atau pada jam berapapun ia melakukannya maka setelah selesai sholat subuh ia tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan sholat sunnah sampai dengan terbitnya matahari ya bahkan sampai matahari meninggi kira-kira satu satu tombak Ya, karena saat terbitnya matahari sampai dengan meninggi satu tombak ya itu juga akan nanti termasuk merupakan waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti ya <tuh> seperti itu jadi ketika seseorang itu sudah melakukan eh, sholat subuh misalnya di jam 5 maka setelah melakukan sholat subuh ia tidak diperkenankan lagi untuk melakukan sholat sunnah Ya sebaliknya ya dalam rentang waktu jam 4.30 sampai jam 5.30 pagi selagi ia mel belum melakukan salat subuh maka ia diperbolehkan melakukan salat apapun. Ya jadi keharamannya itu berlaku ketika seseorang itu sudah melaksanakan salat subuhnya. Ya walaupun sudah jam 5 lewat 10 misalnya tetapi ketika kita belum melaksanakan sholat subuh maka kita masih boleh melaksanakan sholat-sholat sunnah sebelumnya itu nanti keharuman ini berlaku setelah kita mengerjakan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari nah, itu waktu yang pertama kemudian yang kedua waktu yang kedua dilarang diharamkan untuk melaksanakan sholat yaitu setelah melakukan sholat asar ya, setelah melakukan sholat asar Sampai dengan tenggelamnya matahari ya. Sebagaimana diharamkan melakukan sholat setelah sholat subuh juga eh, subuh Juga diharamkan melakukan sholat bagi orang yang telah melaksanakan sholat asar Secara adaan atau pada waktunya sampai kapan Sampai dengan tenggelamnya matahari ya, Anggaplah misalnya waktu asar itu masuk jam 3 Sedangkan waktu terbenamnya matahari adalah eh, jam 6 
ya, waktu tenggelamnya matahari adalah jam 6 yang menandakan berakhirnya waktu sholat waktu sholat asar ya sudah masuk waktu maghrib <tuh> ya ya jadi misalnya seseorang itu sholat asarnya jam 5 ya selagi belum melaksanakan sholat asar maka dia masih boleh melaksanakan sholat sunnah apapun akan tetapi setelah melaksanakan sholat asar jam 5 setelahnya itu tidak boleh lagi dia mengerjakan sholat sunnah sampai tenggelamnya matahari ya itu seperti itu ya itulah waktu yang kedua yang diharamkan untuk melaksanakan sholat yaitu ketika seseorang telah melaksanakan sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari ya sampai dengan tenggelamnya matahari kemudian yang ketiga waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat di dalamnya yaitu di saat terbitnya matahari hingga matahari setinggi tombak ya jadi ketika matahari terbit sampai kapan sampai mataharinya itu meninggi setinggi ya, tombak ya jadi meninggi satu tombak itu diperkirakan ya, jika matahari telah terbit dan meninggalkan bumi dan jarak antara matahari tersebut dengan bumi itu sudah bisa atau cukup seandainya diletakkan pada tempat tersebut matahari lagi. Ya, jadi begitu perkiraannya mataharinya sudah meninggalkan bumi dan seandainya antara matahari dan bumi itu jaraknya sudah bisa lagi diisi satu matahari. Yaitu ukuran satu tombaknya. Itu diperkirakan sebagaimana yang dijelaskan dalam buku guru kita Buya Yahya. Ya, jadi matahari ketika matahari terbit sampai meninggi setinggi tombak itu haram salat pada waktu ini itu dimulai sejak mulai terbitnya matahari sampai dengan meningginya sekira ukuran satu tombak ya dalam rentang waktu tersebut tidak diperbolehkan melakukan salat namun bila posisi tinggi matahari sudah mencapai satu tombak maka sah melakukan Sholat secara mutlak Yaitu yang ketiga Kemudian yang keempat Waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat Di saat mulai terbenamnya matahari Hingga terbenam dengan sempurna Ya, Ketika matahari mulai terbenam Sampai terbenam dengan sem sempurna Yang ke Lima, waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat Yaitu waktu matahari berada di atas kepala kita Yaitu disebut dengan waktu istiwa ya, Jadi ketika matahari pas di atas kepala kita Itulah merupakan waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat Ya pada saat matahari berada di atas posisi kepala Ya perlu diketahui bahwa waktu istiwa itu sangat sebentar sekali Ya sampai-sampai hampir saja tidak bisa dirasakan sampai matahari tergelincir. Ya, jadi waktu matahari atau istiwa itu matahari pas di atas kepala itu kepala kita itu waktunya sangat sebentar. Ya, sampai-sampai terkadang kita tidak merasakan waktu istiwa tersebut. Ya, keharaman melakukan sholat di waktu e, ini itu tidak berlaku pada hari Jum Jumat. Artinya, sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan bertepatan dengan waktu istiwa itu diperbolehkan dan sah sholatnya itu selain ya, itu ter, pada hari pada hari Jumat. Adapun keharamannya itu melakukan sholat di waktu istiwa yaitu selain pada hari Jumat. Ya adapun sholat yang diharamkan untuk dilakukan di lima waktu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama sholat sunnah mutlak. Ya jadi tidak semua sholat haram dilakukan pada waktu itu. Yang haram untuk dilakukan pada lima waktu yang telah kami sebutkan tadi adalah sholat sunnah mutlak apa itu sholat sunnah mutlak sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan sebab ya jadi sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan waktu dan sebab itulah yang disebut dengan sholat sunnah mutlak kemudian yang kedua sholat yang mempunyai sebab akan tetapi sebab tersebut setelah melakukan sholat yang disebut dengan sebab muta akhir ya disebut dengan sebab sebab muta akhir Ya, contoh salat hajat, salat istikharah dan salat sunnah umrah. Ya, salat ini disebut dengan sebab mutaakhir. Kenapa? Karena salat-salat tersebut dilakukan setelah 
atau sebelum hajatnya terkabul sebelum kita istikharah atau memilih ya sehingga disebut dengan sebabnya muta muta akhir Adapun selain dari dua salat tersebut maka hukum melakukannya tidak haram dilakukan di lima waktu tersebut di atas ya seperti berikut ini ya seperti salat yang sudah terjadi sebabnya atau sebabnya mutaqaddim ya seperti salat qada salat sunnah wudu ya disebut dengan sebab mutaqaddim karena salat tersebut dilakukan setelah sebabnya terjadi ya kenapa kita mengqada salat karena sebabnya kita telah meninggalkan salat kenapa kita salat sunnah wudu karena kita telah wudu berwudu ya jadi sebabnya itu terjadi sebelum kita melaksanakan salat itulah disebut dengan sebab mutaqaddim ya salat yang seperti ini sebabnya mendahului atau sebabnya mutaqaddim itu tidak haram dilakukan pada lima waktu tersebut di atas kemudian yang kedua salat yang sebabnya bersamaan dengan salat tersebut yaitu disebut dengan sebab mutaqarin ya disebut dengan sebab mutaqarin seperti salat gerhana bulan atau gerhana matahari ya salat tersebut dilaksanakan bersamaan dengan sebabnya yaitu ketika terjadi gerhana matahari atau terjadi gerhana bulan Ya ketika sebelum terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan kita tidak diperkenankan melakukan salat gerhana tersebut. Begitu juga ketika gerhana selesai kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan salat gerhana ketika gerhananya sudah selesai. Ini disebut dengan sebabnya mutaqarin. Maka ketika terjadi eh, apa namanya gerhana matahari atau gerhana bulan di waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat yang lima tadi maka kita tetap dianjurkan atau diperbolehkan melaksanakan e, sholat gerhana kenapa? karena sholat tersebut dikerjakan karena ada sebab yaitu sebabnya mutakorin atau e, bersamaan dengan sholat tersebut Ya, salat yang sebabnya mendahului atau menyertai itu tidak haram dilakukan di lima waktu tersebut di atas kecuali jika direncanakan dengan sengaja. Ya, misalnya seseorang eh, salat subuh ya, salat subuh. Ya, dia punya waktu yang longgar. Ya, tapi dia tidak eh, untuk melaksanakan salat sunnah qabliya subuh. Ya, tapi dia sengaja untuk tidak melaksanakannya sebelum salat subuh. Dia sengaja mengakhirkan untuk melakukannya setelah sholat subuh Maka ini yang tidak diperkenankan Kenapa? Karena dia merencanakan untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu yang diharamkan tadi Padahal dia punya waktu untuk melaksanakan sholat sunnah qabliya subuh Ya hanya saja dia sengaja untuk melakukannya di waktu yang diharamkan Yaitu setelah melaksanakan sholat subuh Ya maka itu ya tidak tidak diperbolehkan Ya, adapun pengecualian, ya, pengecualian dari waktu-waktu eh, yang diharamkan untuk melakukan salat di atas, ya, yang pertama, dua salat yang diharamkan pada lima waktu tersebut, ya, yaitu salat mut, sunnah mutlak dan salat sunnah yang sebabnya mutaakhir itu menjadi tidak haram jika dilakukan di Masjidil Haram yang ada di Mekah, yaitu tidak berlaku di Mek di Mekah. Ya, jadi di Mekah itu boleh mutlak boleh melakukan salat sunnah kapan kapan pun. Kemudian yang kedua, dua salat tersebut ya dilakukan di hari Jumat pada saat istiwa biarpun berada di selain Masjidil Haram. Ya, jadi melakukan salat sunnah mutlak, ya melakukan salat sunnah yang sebabnya mutaakhir itu tidak menjadi haram jika dilakukan di hari Jumat pada saat istiwa meskipun berada di selain masjidil masjidil haram. Nah, tadi kan kita katakan bahwa di antara waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat adalah pada waktu istiwa yaitu ketika matahari pas di atas kepala kita. Akan tetapi keharaman ini tidak berlaku pada hari Jumat. Pada hari Jumat kita boleh-boleh saja melaksanakan salat sunnah mutlak atau salat sunnah yang sebabnya mutaakhir meskipun bersamaan pada waktu istiwa. Ya, jadi demikianlah tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat ya bagi teman-teman yang ingin screenshotnya ya boleh screenshot ini kami sudah tampilkan waktu-waktu atau lima waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat di dalamnya semoga bermanfaat lebih dan kurangnya kami mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh